吃热的啊！啊，找个地儿吧。好，走。官差要买十两银子，哎，我说你疯了，这十两银子能买多少担子呀？你是官差吗？不是啊，不是官差，你叫什么？啊，我这里与你随便拿，想拿多少都行啊。哎，你想干什么？这天下做买卖的，哪有让人白拿东西的？哎，我跟你说啊，你这分明是耍诈的。谁耍诈？谁耍诈？谁是孙子？我给你挑挑大，莫名其妙你。来，你看，白送鱼都不要。哎呦，回来了！卖了多少银子呀？啊，卖是卖完了，可是没卖多少银子。实话跟您说吧，就卖了几百个铜子儿，不是，那么多的鱼就卖几百个铜子儿啊？哎，今天卖几百个铜子儿，弄不好明天啊，连十个都凑不齐了。那些买不起鱼的人，我姐夫全让白送给他们的。啊，别别别，我认识你，你不就十三爷家里的吗？这信肯定是十三爷让你带过来的吧？这信我都不用看，我就知道，肯定是催我回京的。你们家那好心的十三爷，没准又在皇上面前给我谋什么好差事了。拜托你回去跟你们家十三爷说一声，啊，我李卫这个官啊，算是当腻了。这回我是王八吃秤砣，铁了心了，这辈子打死我我都不当官了。嗯，好，来，大家尝尝，说不定这是李卫打的鱼呢。哦。那可得尝尝。听说李大人从四品给贬到了六品，他一气之下就辞官打鱼去了。听说李大人鱼市上卖鱼十两银子一条，这么贵，哪个衙门敢买他的鱼呀、啊？就是。哎，听说他一天只卖几百个铜子儿，那可怎么过日子呢？我听说他也是拉家带口的呀。哎，别说了，喝酒喝酒喝酒啊！你把这信给他，他真的不接。啊，十三爷，您瞧，没拆封呢。这事儿啊，不能怪你，要怪啊，只能怪那个李卫。谁让你遇着他了呢？这个混小子。给多少钱您看着办，啊，看着。哎，犯什么毛病？哪来的主？让您瞧瞧。十三爷，明天你就跟我回京吧。十三爷，我李卫算是想明白了，我压根儿就不是一个当官的料，总是给皇上四爷添麻烦不说，我这官要再当下去，连命都保不住了。看在咱们以往的情分上，算我求你了，帮我在皇上四爷面前说说情，让他老人家放我李卫一马，我们一家人留在太湖。
，整天打打鱼、晒晒网，过过日子挺好的。姐夫，咱们不能回京，免得免得又受窝囊气，还是在这儿当渔民痛快。十三爷，您也知道，我是贱命一条，您就饶了我，您就让我快活几天吧。快活几天？你还想怎么快活？你是不是觉得你受了天大的委屈了？一个小小的四品芝麻大的官儿，这皇上让一个亲王亲自写信给他，他连看都不看。皇上就派这个没用的亲王千里迢迢的来见他。想跟他赔个不是，可是我看这个意思，好像他还是不想赏这个脸呢。十三爷，我不是不给你面子，我也没什么可委屈的，就是这个官儿，我实在是不想当。四营姑娘，你是个识大体的人，你说呢？敢问十三爷，这西北是不是有事儿？这个不归你管，我只是问你，你说这个李卫，是不是不愿意当这个官儿了？不愿意为皇上、为天下百姓做事情，他还是一时犯浑呢？这，反正这官儿我是不想当了。李卫，岳思莹。听旨。圣谕，小富贵，私营，快回来吧，朕想你们了。接谕后，快随你们十三爷一块儿回京面朕吧，钦此。起来吧，少少去，不会去。小富贵，人呢？你可真是个没出息的东西，又想去当官是不是？要当，要当，自然要当。哎，这闹了这么半天。你说你不想当官的话，都是假的，是不是？谁说是假的啊？别人的官不当，四爷和十三爷的官那就得当，对不对？哎呦，哎呦，要不然怎么说你是我儿子呢？哎，妈早就盼着你回心转意。十三爷，这回。您给我儿子一多大的官儿啊？六品郎中。六品，不是，一个月前我们还是四品呢，这也太小了。我们不是还得让欺负吗？那依您的意思，他得当多大的官儿？最好是除了皇上，再除了您，岂有说他大？